വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ സെവൻ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ പുതുതായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് റാണി അപ്പൊ കുറെ നാളുകളായിട്ട് എല്ലാരും എന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഇടാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരൊക്കെയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് അവരൊക്കെ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം കുറെ തിരക്കുകളായിരുന്നു ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടും നല്ല ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടും എംബ്രോയിഡറി ആയിട്ടും എന്താ പറയണ്ടേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് തരട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നും തന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ എങ്കിലും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ ഇടണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇതിനു വേണ്ടി കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ ടൈം വർക്ക് കൂടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലെ വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കമന്റ് ഇടുക ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാം അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറെ പേരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിന് ഒക്കെ സാരി ബ്ലൗസ് അല്ലെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ അതിലോട്ട് ചാടി കയറുന്നില്ല കാരണം അതിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബ്ലൗസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തുണി തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലർ തന്നെ തയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ സാരി ബ്ലൗസിന്റെ ബാക്ക് ഇറങ്ങും തോറും നമ്മുടെ ഷോൾഡർ നിൽക്കത്തില്ല സാരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബ്ലൗസ് കുടുങ്ങി പോരും അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് നെക്ക് അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല നെക്ക് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തയ്ച്ച ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷോൾഡറെ നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്പടി തുടിച്ചിൽ തോന്നും അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബേസിക് തൊട്ട് അറിയണമെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്ന തൊട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കാം അല്ല അതിനെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്റെ മെഷർമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അതിന് കുറച്ച് കണക്കുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുക മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് നമ്മൾ വൺ ഇഞ്ച് തൊട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷോൾഡർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തുണി ഇപ്പൊ ചുരിദാർ തയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുണി നാലായിട്ടാണ് മടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സാരി ബ്ലൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാർ ടോപ്സ് എന്ത് തയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് നെക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന്റെ വിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ അത് ഉറച്ചു നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ തിങ്ക് അബൌട്ട് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന്റെ വിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് നമുക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ആണ് എന്റെ ഷോൾഡർ ഓക്കെ പക്ഷെ വൺ ഇഞ്ച് എനിക്ക് ബാക്ക് ഇറക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാർക്കും ഒന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിന് ഈ സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ്
സിക്സ് ഇഞ്ച് വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഇനി പത്ത് ഇഞ്ച് വെച്ചാലും സിക്സ് എന്നാണ് കണക്ക് അങ്ങേ അറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സോറി അഞ്ചര ഇഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോൾഡറിന് വിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ വളരെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് അടിയുറച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒരു മെഷർമെന്റ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം പറയാം ഒരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ വിട്ടുള്ള ഒരാള് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കും ഹാഫ് മതിയല്ലോ തുണിയെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ സാരി പ്ലസ് ഒക്കെ തയ്ക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി കയറുമ്പോൾ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ വിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇച്ചിരി ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് തന്നെ ആ ആൾക്ക് ഷോൾഡർ വിട്ടെടുക്കണം കാരണം ഒന്നും പുറകോട്ട് ഇറങ്ങാത്തോണ്ട് തന്നെ തുണി പോരത്തില്ല ഷോൾഡർ എന്ന് തന്നത്തില്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇഞ്ച് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കും എട്ടും മുക്കാലും കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ ജസ്റ്റ് കാലിഞ്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതെ കുറയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മൂന്നിഞ്ചാണ് വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ മൂന്നിഞ്ച് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടര നമ്മൾ ഷോൾഡറെ മാർക്ക് ചെയ്യണം നാലാണെങ്കിലോ എട്ടും ഒരു കാലിഞ്ചും കൂടി മാർക്ക് ഇതല്ല ഇഞ്ചാ കേട്ടോ അഞ്ച് നെക്കിന് ഡെപ്ത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സിക്സ് ഇഞ്ച് ഇറക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെയും സെവനും ഇത്ര ഇറക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമുണ്ടല്ലോ അല്ലെ സെവൻ ഇഞ്ച് നമ്മൾ പുറകോട്ട് ഇറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എട്ട് ഇഞ്ച് ഇറക്കണമെങ്കിലോ സെവനും ക്വാർട്ടറും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് പുറകോട്ട് ഇറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി പത്ത് ഇഞ്ച് ഇറക്കണമെങ്കിലോ വീണ്ടും നമ്മള് സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്കിന്റെ ഡെപ്ത് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന്റെ മെഷർമെന്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷോൾഡർ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വിട്ട് എടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ബാക്കിന്റെ ഡെപ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് നയൻ ഇഞ്ച് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ നയൻ ഇഞ്ച് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇത്ര കയറ്റി നെക്കിന് മുറിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്ര മുറിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരും കാരണം ഇത്ര വെട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത്രയും ഡെപ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് ഫ്രീഡം അത്രയും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തുണി മുഴുവൻ നന്നായി ടൈം കിട്ടും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ബാക്ക് നെക്കിന്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് വീതം ഷോൾഡർ വിട്ട് കുറച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആരും കൈവൊക്കെ എന്നോട് പറയാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചേച്ചി മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുക ഇനി ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പൈപ്പിംഗ് ആണേലും അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് ആണേലും എന്താണേലും എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിവതും ശ്രമിക്കാം ഇനിയും ഞാനിപ്പോ ഇടയ്ക്കു എന്ന് കയറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ പോയി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പഠിച്ച അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാണ് ഞാനും പഠിക്കാൻ പോയി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അവരോട് കേട്ടോ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എത്തോണ്ട് പോയി കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു തരും നമ്മളെ എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കും അവർ ജസ്റ്റ് ബേസിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തുണിയായിട്ട് ഇല്ലുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വെട്ടിത്തരും അപ്പൊ അവർ പറയും ആ ഇത്ര ഒക്കെ മതി ഇതിനെന്ന് പറഞ്
ഇവിടെയുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റുകളൊക്കെ എത്ര എണ്ണം ഞാൻ കടിച്ചും കടിച്ചും മുറിച്ചും ഒക്കെയാന്ന് അറിയാം ഞാനിത് പഠിച്ചതിനെ പ്രോപ്പറാക്കി എടുത്തതെന്ന് അറിയാമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മിടുക്കുന്നിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് കണക്കനുസരിച്ച് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞ് മാക്സിമം അങ്ങ് അറ്റം പോയൊരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോൾഡർ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഡീപ്പ് നെക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പൊ അത് ചില മനസ്സിലായത് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇത് അധികം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മോർ ദാൻ എനിത്തിങ് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു